আসসালামু আলাইকুম আইটি ভিশন এবং নীলার যুব প্রশিক্ষণে অনলাইন ক্লাসে আবারও সকলকে স্বাগত আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন তো গত ক্লাসে আমরা যেই বিষয়বস্তু শিখছিলাম সেটা হচ্ছিল কিভাবে শতকরা নির্ণয় করতে হয় তবে আমাদের যেই ছোটখাটো যোগ বিয়োগ এবং গুণভাগ শেখার দরকার ছিল ছিল আমরা গত ক্লাসেই আমরা শিখে ফেলছি তো আজকে আমরা একটা ছোটখাটো অঙ্ক দিয়ে যাব কিন্তু অঙ্ক করার আগে বিষয়ে আমাদেরকে জানতে হবে যে মাইক্রোসফট এক্সেলে আসলে শুধু অঙ্ক করলে হয় না অঙ্কের দুইটা বিষয় থাকে প্রথম যেটা বিষয় থাকে যে আমরা যে অঙ্কটা করতে চাচ্ছি সেটার একটা নির্দিষ্ট ফর্ম্যাট থাকতে হবে যে ফর্ম্যাটটা আমাদেরকে নিজেকেই তৈরি করতে হবে এবং দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে যে হিসাব নিকাশকে সঠিক রাখা তো এই যে ফর্ম্যাটটা এই ফর্ম্যাটটা আমরা কীভাবে তৈরি করব সেই বিষয়টা আজকে আমরা দেখব এবং তারপরে আমরা এই হিসাব নিকাশে যাব তো আজকে আমরা যে অঙ্কে করতে যাচ্ছি যে অঙ্কর ফর্ম্যাটটা করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে ব্যাংকের স্যালারি শিট কিংবা চাকরিজীবী যারা চাকরি করে তাদের স্যালারি শিট কীভাবে তৈরি করতে হয় কিংবা স্যালারি শিটের কী কী বিষয়বস্তু থাকে সেই জিনিসগুলো আমাদেরকে ফর্ম্যাটের মাধ্যমে আজকে উপস্থাপন করব এবং ইনশাল্লাহ পরবর্তী ক্লাসে সেই ফর্ম্যাটের মধ্যে আমরা হিসাব নিকাশ করব তো আমরা আগে প্রোগ্রামটাকে চালু করব মাইক্রোসফট এক্সেল প্রোগ্রামটাকে চালু করার জন্য স্টার্ট মেনুতে মাইক্রোসফট অফিস এবং মাইক্রোসফট এক্সেল টু থাউজেন্ড ক্লিক করলে আমাদের প্রোগ্রামটি চালু হয়ে যাবে তো আজকে আমরা যেটা করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে কি স্যালারি শিট ব্যাংকের স্যালারি শিট তো স্যালারি শিট যদি আমরা মনে করি যে কী শেট করব সেটা হচ্ছে ব্যাংকের ব্যাংকে কিন্তু আমাদের শুধু একজন বা দুজন চাকরি করে না অনেকজন আমাদের যে কোনো ব্যাংকে কর্মরত বা চাকরি করে থাকে তো সকলকে স্যালারি শিট কীভাবে তৈরি করতে হবে কিন্তু সকলে কি পদে আছে তাদের পদের নাম কি তাদের বেসিক কত বা তাদের সুযোগ সুবিধাগুলো কি কি তারা কি কি ফেসিলিটিস পায় সব কিছু কিন্তু আমাদের এই স্যালারি শিটের ফর্ম্যাটের মধ্যে তুলে ধরতে হবে তো আমরা এই জন্য সর্বপ্রথম যেটা করব সেটা হচ্ছে আমরা উপরের কয়েকটা রোগে আপাতত ফাঁকা রাখব কারণ এই জায়গাটাতে আমাদের কোন প্রতিষ্ঠানের স্যালারি শিট তৈরি করছি সেটার নামটা থাকবে এবং আমরা এই জন্য এটা ফাঁকা রাখবো এখন আমরা যেটা করব শুরুতে সেটা হচ্ছে কি সিরিয়াল নাম্বার দেব অর্থাৎ একটা ব্যাংকের স্যালারি শিট তৈরি করতে গেলে অবশ্যই সিরিয়াল নাম্বার দরকার আছে যে সেই ব্যাংকে কতজন স্টাফ বা কর্মচারী থাকে তাদের একটা সিরিয়াল নাম্বার সেটা ব্যাংক কেন প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠান বা প্রত্যেকটা এই স্কুল কলেজে এই সিরিয়াল নাম্বারটা ব্যবহার হয়ে থাকে তারপরে যেটা দেওয়া থাকবে সেটা হচ্ছে কি নাম নাম করতে নাম তৈরি করতে গেলে যেমন এখানে আমাদের যে ঘরগুলো আছে এখানে কিন্তু একজনকার নাম কিন্তু কখনোই জায়গাটা যথেষ্ট নয় এখানে অনেক পঞ্চাশটার জায়গা অর্থাৎ যদি আমি মনে করি যে আব্দুল রহিম নাম লিখবো তো আব্দুল রহিম যদি লিখতে যাই আব্দুল রহিম লিখতে গেলে আমাদের এখানে কিন্তু নামটা কিন্তু কখনোই হবে না তো এক্ষেত্রে আপনারা চাইলে নিজের মতো করে এই কলাম কিংবা রোকে বর্ধিত করতে পারবেন অর্থাৎ আপনার কাজের সুবিধার্থে আপনি কলামটিকে ছোটো করতে পারবেন কিংবা আপনার কাজের সুবিধার্থে আপনি কলামটিকে বর্ধিত করতে পারবেন একই ক্ষেত্রে রোতে তা কলাম বলতে কি কলাম বলতে এইটা তো যদি আমি মনে করি যে আমি এই ঘরটাকে বড় করব আমি এখান থেকে কখনো এই ঘরটাকে বড় করতে পারবো না আমাকে বড় করতে হলে অবশ্যই কলামের মধ্যে যেতে হবে যে কলামটা হচ্ছে কি এই যে এখানে কালার দেওয়া আছে এখানে এখানে ক্লিক করলে আমার গোটা কলামটা সিলেকশন হয়ে যাবে তো এই কলামটাকে বর্ধিত করার জন্য সর্বপ্রথম আমাকে কি করতে হবে কলামে সিলেকশন করতে হবে কলাম বলতে সহজ কথা মনে রাখবেন যে যেখানে এ বি সি ডি দেওয়া আছে অর্থাৎ যে যে অ্যালফাবেটিকগুলো দেওয়া আছে সেখানে ক্লিক করলে আমরা কলামটি সিলেকশন পাই যাব করার পর আমি চাচ্ছি আমরা কি চাচ্ছি যে এই কলামটাকে ডান সাইডে বর্ধিত করব তাহলে আমাকে কি করতে হবে এই যে বর্ডারটা আছে বর্ডারটা একটু গেলে দুইটা এরো চিহ্ন দেখাচ্ছে যেখানে যায় আমরা মাউস ওকে বটনটা প্রেস করব তাহলে আমি এখন চাইলে এইভাবেও কমাইতে পারবো কিন্তু এইভাবেও আমরা করে কী করতে পারবো বৃদ্ধি করতে পারবো তাহলে আমরা দরকার এইভাবে বৃদ্ধি করা আমি বৃদ্ধি করলাম করার পর আমরা এখানে দেবো নেম নেম বলতে স্টাফ নেম তারপরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে এখানেও বাড়িতে লাগবে আমাদের যেমন র্যাঙ্ক র্যাঙ্ক বলতে কে কোন পদে কর্মরত আছে তারপর আমরা এটাকেও বাড়াবো তারপরে আশা করি কলামকে বৃদ্ধি করার বিষয়টা বারবারে লক্ষ্য করবেন বেসিক স্যালারি বেসিক বলতে যে মূল বেতনটা তারপরে আমরা যাব টিএডিএ টিএডিএ বলতে একজন ব্যাংকার তাদের যাতা বাবদ কিছু পার্সেন্টেজ পায় থাকে সেটা কোথা থেকে পায় থাকে তো আমরা দিলাম যে এখানে ফাইভ পার্সেন্ট অর্থাৎ সে বেসিক তার বেসিক বেতন যত এখান থেকে সে ফাইভ পার্সেন্ট টিএডিএ পেয়ে থাকে তারপর আমরা যেটা দিব সেটা হচ্ছে মেডিকেল মেডিকেল বলতে যেটাকে আমরা বলি যে চিকিৎসা ভাতা মেডিকেলটা আমরা দিলাম এখানে 
এগারো পার্সেন্ট আমরা পার্সেন্টেজটা আসলে অঙ্ক বোঝার তাগিদে আমরা নিজের মতো করে দিতে পারি এক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট বিধি নিষেধ নাই যে আপনি এর বেশি দিতে পারবেন না বা কমতে পারবেন না আপনার চাইলে নিজের মতো করে দিতে পারবেন তবে পার্সেন্টেজটাকে একটু কম রাখার চেষ্টা করবেন যাতে সামঞ্জস্যতা থাকে একবারে বেশি দিলে আসলে সমস্যা মেডিকেল তারপর দেখবো এডুকেশন এডুকেশন বলতে কি শিক্ষা ভাতা নাইন দিলাম এই যে আমাদের কি করলাম আমরা কলামটাকে একটু বাড়ে নিলাম তারপরে আমরা যেটা দিব হাউস র্যান্ড হাউস র্যান্ডের অর্থ হচ্ছে কি যে বাড়ি ভাড়া ভাব যেই সুযোগ সুবিধা তারা পায় সেটা ফাইভ পারসেন্ট এইভাবে আরও অনেক ধরনের এই সুযোগ সুবিধা ব্যাংক কর্তৃপক্ষ পেয়ে থাকে তো আমাদের অত কিছু আসলে আপাতত জানার দরকার নেই কারণ আমরা এখানে ফাইনালি হিসাব নিকাশ করবো না আসলে এক্সেলে কীভাবে অঙ্ক করতে হয় অঙ্কের ধারাটা বোঝার জন্য আমরা এই বিষয়গুলো সম্পর্কে ধারণা নিচ্ছি তারপর আমরা দেবো প্রভিডেন্ট প্রভিডেন্ট বলতে কি বুঝি আমরা প্রভিডেন্ট হচ্ছে যে একজন ব্যাংকার সে চাকরি থেকে অবশ্যই যাওয়ার পর সে যে একটা বৃহৎ অ্যামাউন্টের টাকা পেয়ে থাকে এটা প্রতি মাসে তার বেসিক থেকে নির্দিষ্ট পার্সেন্টেজ কেটে কেটে তার সেভিংস অ্যাকাউন্টে জমা থাকে যেটাকে বলা হয় প্রভিডেন্ট ফান্ড যেটা উত্তোলনযোগ্য নয় অর্থাৎ সে যখন স্যালারি তুলবে তখন সে সেটাকে তারপর দিলাম না টোটাল স্যালারি তো আমরা আর বেশি কিছু দিলাম না এই কারণেই যে আমাদের আসলে অঙ্ক বোঝাটাই মেন ভিত্তি হিসাব না কাজটা আমরা পরে দেখব এটা করার পর আমরা যেহেতু ফর্মেটের বিষয়ে আমরা ফর্মেট করতেছি সুতরাং ফর্মেট থেকে অবশ্যই আকর্ষণীয় হইতে হবে এবং সুস্পষ্ট হইতে হবে এবং গুছালো হইতে হবে যেন ফর্মেট অনুযায়ী আমরা যে কোনো জিনিস সহজে বুঝতে পারি বা খুঁজতে পারি এবং অন্য কেউ দেখলে যাতে সহজে বুঝতে পারে যে আসলে কী থেকে কী বোঝানো হয়েছে এটা করলাম করার পর আমরা এই এটাকে আরও একটু স্পষ্ট করার জন্য আমরা চাইলে বোল্ড ব্যবহার করতে পারি যেটা মাইক্রোসো ওয়ার্ডে আমরা শিখছি তারপর কালার ইউজ করতে পারি তারপর আমরা বর্ডার ইউজ করতে পারি তারপর আমরা একটু হালকা করে হাইলাইট কালার ইউজ করতে পারি এইভাবে করে আমরা এখন বিষয় হলো যে এখানে আমরা এই যে ফর্মেটের যে মেনুগুলো ছিল সেই মেনুগুলো কিন্তু আমরা তৈরি করে ফেলছি এখন বিষয় হলো যে আমরা কোন প্রতিষ্ঠানের স্যালারি শিট তৈরি করছি সেই প্রতিষ্ঠানের নাম কিন্তু এখানে উল্লেখ করা নাই সুতরাং আমাদের এটা অবশ্যই অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে যে আমরা কোন প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ করছি কিন্তু এখন বিষয় হলো প্রতিষ্ঠানের নামটাকে হাইলাইট করার জন্য দেখেন এখানে কিন্তু প্রত্যেকটা ছোট ছোট ঘর দিয়ে তৈরি এই ঘরগুলোকে কিন্তু একটা ঘরে তৈরি করতে হবে যেন আমরা প্রতিষ্ঠানের নামটাকে বৃহৎ আকৃতিতে উল্লেখ করতে পারি এই জন্য আমরা কী করতে হবে যতটুকু ঘরকে আমরা সিলেকশন কর মানে একটা ঘরে পরিণত করব সেগুলোকে আমরা আগে সুন্দর করে সিলেকশন করে নেব আপনারা লক্ষ্য করেন যে আমি সিলেকশনটা কীভাবে করছি করার পর এখানে একটা অপশন আছে মার্স অ্যান্ড সেন্টার এই মার্স অ্যান্ড সেন্টারের কাজ হচ্ছে কি মার্স অ্যান্ড সেন্টারের কাজ হচ্ছে দুই বা ততোধিক সেলকে একটা সেলে তৈরি করা আমি আবারও বলতেছি দুই বা ততোধিক সেলকে একটা সেলে তৈরি করা আমরা এটাতে ক্লিক করলে দেখেন আপনারা প্রত্যেকটা সেল উঠে গিয়ে একটা সেলে তৈরি হয়ে গেছে যেখানে আমরা হাইলাইটটা দিতে পারবো আমি আবারও দেখা দিচ্ছি আমরা যে দুটো অংশকে হাইলাইট করব ও দুটো অংশকে সিলেকশন করব করার পর মার্স অ্যান্ড সেন্টারে ক্লিক করলে আমাদের প্রত্যেকটা সেলে একটা সেলে রূপান্ত হয়ে যাবে তারপরে আমরা এখানে চাইলে বর্ডার ইউজ করতে পারি এখন আমরা দিব সাপোজ আমরা সোনালি ব্যাংক লিমিটেডের কাজ করতেছি এই জন্য আমরা সোনালি ব্যাংক আমরা চাইলে এটাকে ফোন সেটাকে বাড়াবো এবং আমরা এখানেও ফোন কালার ইউজ করতে পারি এইভাবে করে আমরা হাইলাইট করা দিতে পারি সোনালি ব্যাংক লিমিটেড এইভাবে করে আমরা আমরা এই পর্যায়ে যেটা আসলাম সেটা হলো যে কীভাবে এক্সেল শিটের স্যালারি শিটটাকে তৈরি করতে হয় এছাড়া আমি এখন যেটা দেখাবো আপনাদেরকে সেটা হচ্ছে কি যে কোনো এক্সেল শিটকে কীভাবে সেভ করতে হয় আসলে মাইক্রোসো ওয়ার্ডে আমরা যেভাবে সেভ করছি একই সিস্টেম কন্ট্রোল প্লাস এক্স দিলে আমাদের সেভ বক্স আসবে এবং আমাদের এখান থেকে ডেস্কটপ সিলেকশন করতে হবে এবং কী নামে সেভ করতে যাচ্ছি আমরা আমরা দেবো স্যালারি দিয়ে ওকে করলে আমাদের সেটা সেভ হয়ে যাবে এখন আমরা সিরিয়াল নাম্বার সিরিয়াল নাম্বার ওয়ান টু থ্রি আমাদের 
सियल नंबर गुला आमदा निजेर मतो कोडे देते पार बो तापुन नेम हम्म तो ए जे बिषय टा है लो जब आमदा आरास्कर बिषय तो जावो ना पुरो उत्ती कास्ट टा आमदा इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासे कर बो तो इबे भी कोडे आमदा के जे कोनो ए फॉर्मेट तोड़ी कोत्ता है आर एक्सेलर फाइनली कोनो उनको कोत्ते के ले आमदा ए धारणा टा अवश्य � ताशा थे ते बुस्त हो गए जो भी कुन्नु बुकारे शोमोशा था के वो शे अपना एक हत्या हम देखे कमेंट बॉक्स से कमेंट करे जाना भी बाय इन दोस्त को ले अमरा इंशाल्लाह शेयर टेस्ट मादन चो दवाचे स्टार्ट करो आर अमरा आप आरो बोलते जाए जब अपना बारे बारे वीडियो गुलो देख बैन जेतो ऑनलाइन भित्ति क्लास होती है, वीडियो भित्ति क्लास होती है, शुद्रांग आपने देखे ये वीडियो देखे देखे ही विषय गुलो के आयत तो करते होंगे। तो आमदे आज के क्लास थक बे ए बो जन तो ही, आमदे की भाभी ऑनके फॉर्मेट तोड़ी करते होंगे, शबाई भाव थक बे, एवं शबाई पर्वती क्लास से एटेंड थक 